हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपके फ्रेंड वर्षा फ्रेंड इस वीडियो में हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि उसका सिलेबस पैटर्न क्या है और उसके फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं लास्ट डेट क्या है और उसके एग्जाम डेट क्या है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बी एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 30 5 यानी 30 मई 2018 से से और लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की वो है 19 जून 2018 ठीक है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की तो इसका जो एग्जाम डेट होने वाला है वो होगा हमारा 15 जुलाई 2018 को काउंसलिंग स्टार्टिंग और एंड की बात करें तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 27 जुलाई से 8 अगस्त तक इसकी काउंसलिंग चलेगी और सेशन इसका स्टार्ट होगा तेरह अगस्त को तो फ्रेंड्स ये थी डेट्स इम्पोर्टेंट इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो जनरल इंग्लिश में इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे 15 मार्क्स के जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में 25 फाइव क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी मार्क्स के जनरल अवेयरनेस में फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स के और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मार्क्स के तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न किस तरह से आएगा अब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जा सकता है फ्लिंद ब्लैंक एर करेक्शन एंटोनियम्स एंड स्नोनियम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस स्पेलिंग एरर एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तो फ्रेंड्स इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है तो आप उनको देख लीजिए हिंदी की बात करें तो संधि और समास पूछे जा सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय रस छन अलंकार मुहावरे और लोकोत्तियाँ कहावतें भी आ सकती हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गद्यांश रिक्त स्थान व्याकरण और पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज बना रखी है फ्रेंड्स तो आप चेक कर लीजिए वहां जाके अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें सिलोगिज में आ सकते हैं जैसे कि ए बी का पार्ट है लेकिन बी ए का पार्ट नहीं है तो आपको ये मैच करना है फिर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट दे दिया होगा उसका आर्ग्यूमेंट होगा तो उसके मैचिंग से आपको वो करेक्ट बताना है फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पन तो अजम्पन्स दे रखी होंगी आपको करेक्ट अजम्पन बतानी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर होगा स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन तो आपको एक्शन बताना है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको स्टेटमेंट दिया होगा उसको आपको कंक्लूजन निकालना है फिर है ड्राइविंग कंक्लूजन आपको ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है रीजनिंग आ सकती है एसर्शन पंच लाइन सिचुएशन कॉज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग तो इस तरह से आपके मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर ये रीजनिंग के पार्ट में आते हैं सारे हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की तो इसमें हिस्ट्री जोग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी आपने पढ़े हैं बी में फिर है क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज ये टेंथ लेवल तक की होते हैं ज्यादातर जनरल साइंस फाइव एयर प्लांट्स में डेट पूछी जा सकती है उनकी थीम पूछी जा सकती है उनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर्स मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है तो आप चेक कर लीजिए और अदर मिसलेनिशियल क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर जैसे कि इसमें आपसे स्टार्टिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ सकते हैं तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में तो आपको थ्री मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए आपके लिए इनफ है और मैंने भी काफी सारी वीडियोस बनाई हैं वो इसी के ऊपर बनाई हैं तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की और क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं अब इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की वो है टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट एंड स्कूल इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल उसके नीड एंड इफेक्ट के बारे में आ सकता है आपसे फिर स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज यानी टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशनशिप मोटिवेशन डिसिप्लिन एंड लीडरशिप इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है फिर लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड पूछा जा सकता है इसमें आइडियल टीचर क्या होगा उसकी इफेक्टिव टीचिंग क्या होगी क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में डिबेट स्कूल स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज और साथ में ही स्कूल के में ये पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल टीचर्स और नॉन टीचर्स स्टाफ जो होता है उनके क्या क्या ड्यूटीज होती हैं क्या उनका रोल होता है टीचिंग को एनहेंस करने में 
या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स की जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा उनको हम किसी भी मैटर के ऊपर समझा सकते हैं तो इससे ओवरऑल आपकी टीचिंग एबिलिटी के ऊपर होगा ये जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि एज अ प्रिंसिपल आप किस तरह का डिसीजन लोगे या फिर एज अ प्रिंसिपल क्या क्या ड्यूटीज होंगी या एज अ नॉन फैकल्टी स्टाफ जो होता है या फिर अगर जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज होती है तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो हमारी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बी एड एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मैंने इसको बनाया तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं मैं कोशिश करूंगी इस पर वीडियो बनाने की और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टोटली फ्री है आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो या फिर जो भी आप लाइक करते हो वीडियोस को कमेंट करते हो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आई से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज के साथ तब तक के लिए बाय बाय